హలో ఫ్రెండ్స్ టెన్త్ క్లాస్ పాస్ అయిన అభ్యర్థులు అలాగే టెన్త్ క్లాస్ ఎగ్జామ్స్ రాసి రిజల్ట్స్ కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉన్న అభ్యర్థులు ఈ పాలిసెట్ రెండు వేల ఇరవై మూడు సంబంధించి ఈ పాలిటెక్నిక్లో జాయిన్ అవ్వాలి అనుకునే అభ్యర్థులు అందరూ కూడా ఇప్పుడు ప్రజెంట్ తెలుసుకోవాలి చాలామంది నేను ముందు చేసిన వీడియో రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో చేశాను పాలిసెట్ గురించి కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ దాని కింద చాలామంది కామెంట్స్ అడుగుతున్నారు ఏమని అంటే ఈ టెన్త్ క్లాస్ ఎగ్జామ్స్ రాసాము ఇంకా రిజల్ట్స్ రాలేదు మేము అప్లై చేసుకోవచ్చా లేదా ఇంటర్ రాసాము మేము అప్లై చేసుకోవచ్చా అలాగే సిలబస్ గురించి ఇప్పుడు లేటెస్ట్ సిలబస్ ఏంటి ఇంగ్లీష్లో చెప్పండి అని చెప్పి చాలా కామెంట్స్ అయితే వచ్చాయి లాస్ట్ టైం వీడియోలో ఆ సిలబస్ మొత్తం నేను తెలుగులో చెప్పడం జరిగింది అందువల్ల ఆ తెలుగు మీడియం విద్యార్థుల్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని అయితే ఇప్పుడు మరి అందరూ కూడా ఇంగ్లీష్లో చెప్పండి చెప్పండి చెప్పి కామెంట్స్ చాలా వచ్చాయి సో వాళ్ళ గురించి మరొకసారి ఈ వీడియో అయితే చేయడం జరుగుతుంది అలాగే ఇప్పుడు ఈ రెండు వేల ఇరవై మూడు సంబంధించి మీకు కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇస్తాను కంప్లీట్గా అయితే ఇందులో చాలామంది టెన్త్ క్లాస్ నుంచి ఇప్పుడే వస్తారు కాబట్టి మీకు ఒక బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఉండదు అంటే ఓఎంఆర్ సీట్ ఎలా ఫిల్ చేయాలి పెన్ యూజ్ చేయాలా పెన్సిల్ యూజ్ చేయాలా అనే డౌట్ చాలా మందిలో ఉంటుంది సో ఇక్కడ మిస్టేక్స్ చేయడం వల్ల కూడా మీరు మార్క్స్ అయితే లాస్ అవుతూ ఉంటారు సో మీకు కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇప్పుడు అందిస్తాను ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా చూడండి మిస్టేక్స్ అవి చేయకూడదు కాబట్టి ఓకే ముందుగా ఈ పాలిసీ ఎట్ అనేది మీ అందరికి కూడా తెలుసు ఈ పాలిటెక్నిక్ కాలేజీల్లో మీరు ఈ కోర్స్ జాయిన్ అవ్వాలి అంటే టెన్త్ క్లాస్ పాస్ అయిన వారు అప్లై చేసిన అభ్యర్థులు కూడా ఈ పాలిసెట్ అనే ఎగ్జామ్ రాయాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఈ పాలిసెట్ అనేది ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ అనమాట ఈ పాలిటెక్నిక్లో జాయిన్ అవ్వడం కోసం ఓకే ఇక ఇంపార్టెంట్ డేట్స్ విషయానికి మనకు వచ్చినట్లయితే మనకి ఈ ఫిబ్రవరి పదిహేను నుంచి ఆన్లైన్లో అప్లికేషన్ అప్లై చేయడానికి అవకాశం ఇచ్చారు ఏప్రిల్ ముప్పై వరకు మనకి అవకాశం అయితే ఉంటుంది ఏప్రిల్ ముప్పైలోకి మీరు అప్లై చేసుకోవాలి ఇక మనకి ఎగ్జామ్ వచ్చేసి మే పదిన జరుగుతుంది ఉదయం పదకొండు గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట వరకు రెండు గంటల పాటు అంటే నూట ఇరవై నిమిషాల పాటు జరుగుతుంది మనకి మొత్తం కూడా నూట ఇరవై క్వశ్చన్స్ అయితే ఉంటాయి నూట ఇరవై మార్కులకి ఇందులో మనకి యాభై మార్కులు మ్యాథమెటిక్స్ నుంచి యాభై క్వశ్చన్లు అనమాట సో నెక్స్ట్ ఫార్టీ క్వశ్చన్స్ అనేది మనకి ఫిజిక్స్ నుంచి ఉంటాయి నెక్స్ట్ థర్టీ క్వశ్చన్స్ అనేది మనకి కెమిస్ట్రీ నుంచి అయితే ఉంటాయి సో మొత్తం కలిపి మనకి వన్ ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ వన్ ట్వంటీ మార్క్స్కి మనకి వన్ ట్వంటీ మినిట్స్ అంటే టూ అవర్స్ టైం అయితే ఉంటుంది అలాగే మీకు ప్రతి క్వశ్చన్ కూడా వన్ మార్క్ అనేది ఉంటుంది సో మీరు ఒకవేళ రాంగ్ పెట్టినా కూడా ఇటువంటి నెగిటివ్ మార్క్స్ అయితే లేవు సో మీకు ఒకవేళ ఆన్సర్ తెలియకపోయినా కూడా ఇది మెయిన్గా గుర్తుపెట్టుకోండి ఏదో ఒకటి ఆప్షన్ అయితే మీరు బబుల్ చేసేయండి అంటే బైలాక్ మీకు అది కరెక్ట్ అయ్యే అవకాశం కూడా ఉంటుంది సో రాంగ్ అయితే మీకు పోయేది ఏం లేదు మీకు ఎలాగో తెలియదు కాబట్టి సో తప్పకుండా ఇది మాత్రం మెయిన్ పాయింట్గా గుర్తుపెట్టుకోండి మీకు ఒకవేళ ఆన్సర్ తెలియకపోయినా కూడా దాంట్లో ఏదో ఒక ఆప్షన్ అయితే దానికి సెలెక్ట్ చేసి మీరు బబుల్ చేసేయండి ఇక మనం చూసినట్లయితే ఇది మీరు బబుల్ చేయాల్సింది ఓఎంఆర్ సీట్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఆన్లైన్ కాదు ఆఫ్లైన్ సో ఓఎంఆర్ సీట్ అంటే ఆప్టికల్ ఆప్టికల్ మార్క్ రీడర్ సో దీనిపైన మీరు పెన్సిల్తో బబుల్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఆన్సర్స్ అన్నీ కూడా సో క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా మీకు మీ టెన్త్ క్లాస్ టెక్స్ట్ బుక్స్ ఉంటాయి కదా మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ సో వాటి నుంచి మాత్రమే రావడం జరుగుతుంది అదే సిలబస్ సేమ్ సిలబస్ అనమాట సెపరేట్గా ఏమీ ఉండదు సో విడివిడిగా మీకు టాపిక్స్ వైజ్ కూడా చెప్తాను మీరు కంటిన్యూగా చూడండి వీడియో అయితే దీనికి ఏజ్ లిమిట్ అయితే ఏమీ లేదు ఏ ఏజ్ వారు అయినా కూడా దీనికి అప్లై చేసుకోవచ్చు అయితే మీరు టెన్త్ క్లాస్ పాస్ అయ్యి ఉండాలి లేదంటే ఇప్పుడు మీరు టెన్త్ క్లాస్ ఎగ్జామ్స్ రాసి రిజల్ట్స్ కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉండాలి అలా అయితే మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు అప్లై చేయాలనుకుంటే పాలసీ డాట్ ఏపీ డాట్ ఎన్ఐసి డాట్ ఐఎన్ వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసుకుని మీరు అక్కడి నుంచి అప్లై చేసుకోవచ్చు దాని గురించి కూడా ముందు చూద్దాం ఓకే ఇక మనకి ఇంపార్టెంట్గా చూసినట్టయితే ఇక్కడ మనకి చాలా గ్రూప్స్ అయితే ఉంటాయి సో ఇందులో ఏ గ్రూప్స్ చేస్తే మనకి నెక్స్ట్ ఉద్యోగ అవకాశాలు ఎలా ఉంటాయి నెక్స్ట్ బీటెక్ ఇంజనీరింగ్ జాయిన్ అవ్వాలంటే మరి ఏ అవకాశాలు ఉంటాయి అన్నీ కూడా నేను ఆల్రెడీ ఒక వీడియోలు చేయడం జరిగింది అలాగే ఇక్కడ బ్రోచర్లో కూడా క్లియర్గా ఇవ్వడం జరిగింది సో మళ్ళీ ఇంకొకసారి చెప్తే వీడియో లెంత్ అనేది పెరిగిపోతుంది అది ఏ కోర్సులు ఉంటాయి మీ అందరూ కూడా బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది ఓకే సివిల్ ఆర్కిటెక్చర్ మెకానికల్ ఆటోమొబైల్ ఎలక్ట్రికల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఎలక్ట్రానిక్స్ కమ్యూనికేషన్ అప్లైడ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ కంప్యూటర్స్ మైనింగ్ కెమికల్ ఇలా చాలా గ్రూప్స్ అయితే ఉంటాయి సో ఎక్కడెక్కడ జాబ్స్ ఉంటాయని కూడా ఈ బ్రోచర్ ఇక్కడ నేను ఇప్పుడు మేము చూపిస్తున్న పీడిఎఫ్ బ్రోచర్ అనేది
ఓకే ఎలిజిబిలిటీ గురించి మనం ఆల్రెడీ మాట్లాడుకున్నాం టెన్త్ క్లాస్ పాస్ అయిన వాళ్ళు లేదా టెన్త్ క్లాస్ ఎగ్జామ్స్ రాసి వెయిట్ చేస్తున్న వాళ్ళు మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు అనమాట ఏజ్ లిమిట్ ఏమీ లేదు ఇంటర్ వాళ్ళు ఇంటర్ ఆల్రెడీ పాస్ అయిన వాళ్ళు కూడా మీకు టెన్త్ క్లాస్ ఆల్రెడీ అయ్యి ఉన్నారు కాబట్టి మీరు అయితే అప్లై చేసుకోవచ్చు ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్ అనేది మీకు దగ్గరలో ఉన్న సెంటర్సే వస్తాయి సో ఇవి సుమారుగా ఒక నాలుగు వందల ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్ అయితే వీళ్ళు సెలెక్ట్ చేశారనమాట మొత్తం యాభై నాలుగు సిటీస్లో మొత్తం ఇది ఇరవై ఆరు జిల్లాలో కూడా ఓకే మీకు ఒకవేళ ఉర్దూ మీడియం కావాలి అనుకునే అభ్యర్థులు ఎవరైనా ఉంటే మీరు అప్లై చేసేటప్పుడు ఉర్దూ మీడియం కావాలని చెప్పి మీరు టిక్ కూడా పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట అప్లై చేసేటప్పుడు అది మాత్రం తప్పకుండా మీరు చూసుకోండి ఓకే ఇక అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ అనేది మీరు ఆన్లైన్ అప్లై చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ మీరు తెలియకపోతే హెల్ప్లైన్ సెంటర్స్ కూడా ఉంటాయి అలాగే మీ దగ్గరలో ఉన్న ఇంటర్నెట్ సెంటర్కి వెళ్తే వాళ్ళు కూడా అప్లై చేసేస్తారు మీకు ఇది పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం కాదు అప్లై చేయడం ఓకే తెలిస్తే మీరు అప్లై చేసుకోండి లేదంటే మాత్రం దగ్గరలో ఉన్న హెల్ప్లైన్ సెంటర్కి వెళ్ళి అప్లై చేసుకోండి ఏదైనా ఏదైనా నెట్ సెంటర్కి కానీ వెళ్ళి అప్లై అప్లై చేసుకోండి ఓకే ఫీజు మీరు ఆల్రెడీ చెప్పాను ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఓసీబీసీ వాళ్ళకి హండ్రెడ్ రూపీస్ ఎస్సీ ఎస్టీ క్యాండిడేట్స్కి ఓకే ఎలా అప్లై చేయాలి అంటే మనకు తెలుసు కదా టెన్త్ క్లాస్ హాల్ టికెట్ నెంబర్ ఉండాలి అలాగే మీరు ఏ ఇయర్ ఎగ్జామ్ రాశారు అలాగే మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది మీ డీటెయిల్స్ తర్వాత మీ పేరు మీ ఫాదర్ పేరు మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ మీ అడ్రస్ ఇవన్నీ క్లియర్గా ఎంటర్ చేయాలి తర్వాత మీరు ఎక్కడైతే ఎగ్జామ్ రాయాలనుకుంటున్నారో దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది తర్వాత ఎస్సీ ఎస్టీ లేదా బీసీఏ మీకు మీ క్యాటగిరీ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి తర్వాత ఒకవేళ క్యాప్ ఎస్పి ఎన్సిసి పిహెచ్ ఏవైనా ఉంటే ఆ క్యాటగిరీ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి తర్వాత మైనార్టీ కమ్యూనిటీ ఉంటే అవి కూడా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అదర్ దాని హిందూ అయితే ఓకే మీరు ఉర్దూ మీడియంలో కావాలనుకున్నా మనం తప్పకుండా తిక్ పెట్టుకోండి లేదంటే మీకు ఓన్లీ ఇంగ్లీష్ మరియు తెలుగులో మాత్రమే ఎగ్జామ్ అనేది రావడం జరుగుతుంది ఎగ్జామ్ పేపర్ ఓకే ముందుగా సెలెక్ట్ చేసుకుంటే కొన్ని సెంటర్స్ ఉన్నాయి మీకు అక్కడ మాత్రమే ఎగ్జామ్ అయితే కండక్ట్ చేస్తారు ఓకే గుంటూరు నంద్యాల్లో హాల్ టికెట్ వచ్చిన తర్వాత హాల్ టికెట్ పట్టుకొని మీరు ఎగ్జామ్ అయితే రాయాల్సి ఉంటుంది ఓకే మనకి టూ అవర్స్ పాటు ఎగ్జామ్ అయితే జరుగుతుంది ఇక్కడ మనకి క్వశ్చన్ పేపర్ అనేది తెలుగు ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లో ఉంటుంది మీ టెన్త్ క్లాస్ సిలబస్ పైనే ఆధారపడి ఉంటుంది మ్యాథమెటిక్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ ఆ టెస్ట్ బుక్స్ మీరు చదువుకుంటే సరిపోతుంది అలాగే మీరు కోచింగ్ సెంటర్కి వెళ్తే వాళ్ళు బిట్స్ కూడా ఇస్తారు మీరు ఆ బిట్స్ కూడా చదువుకుంటే మీకు బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఓకే ఫిఫ్టీ మార్క్స్ మ్యాథమెటిక్స్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ తర్వాత ఫిజిక్స్ ఫార్టీ మార్క్స్ ఫార్టీ క్వశ్చన్స్ తర్వాత కెమిస్ట్రీ థర్టీ మార్క్స్ థర్టీ క్వశ్చన్స్ అయితే ఉంటాయి అనమాట సో మీరు మీ వెనక కాల్కులేటర్స్ కానీ పేజర్స్ కానీ సెల్ ఫోన్స్ కానీ ఇలాంటివి ఏమీ కూడా తీసుకెళ్ళకూడదు ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్కి అవన్నీ కూడా బయట వదిలేస్తారు ఓకే మీరు టైంకి అయితే వెళ్ళిపోవాలి ఓఎంఆర్ సీట్ని బబ్బిల్ చేసేటప్పుడు మాత్రం మీరు చాలా కేర్ అనేది తీసుకోవాలి బై మిస్టేక్ మీరు రాంగ్ చేస్తే మీకు వచ్చిన ఆన్సర్స్ కూడా మార్క్స్ అవి రావనమాట సో అది ఎలా ఫిల్ చేయాలంటే ఒకసారి చూద్దాం ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు క్వశ్చన్స్ ఈ విధంగా ఉంటాయి ఒకసారి చూడండి ఈ విధంగా క్వశ్చన్స్ ఉన్నప్పుడు ఒక దానికి ఒక క్వశ్చన్కి నాలుగు ఆప్షన్లు అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఆబ్జెక్టివ్ టైప్లో ఉంటుంది మనకి ఎగ్జామ్ మొత్తం కూడా ఈ నాలుగిట్లో మీరు ఏది రైటు అనుకుంటే ఆ ఆప్షన్ని మీరు ఇక్కడ బబుల్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఈ విధంగా ఓఎంఆర్ సీట్ ఉన్నట్లయితే ఇక్కడ చూడండి మ్యాథమెటిక్స్ వన్ టూ అను ఫిఫ్టీ అని ఉన్నాయి కదా చూడండి ఫస్ట్ క్వశ్చన్స్కి నాలుగు ఆప్షన్లు ఇచ్చారు సో ఈ నాలుగు ఆప్షన్లో మీరు ఏ ఆప్షన్ రైట్ అనుకుంటే ఆ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ తిన్నగా ఉన్న ఆ బబుల్ని మీరు పెన్సిల్తో జాగ్రత్తగా బబుల్ చేయాలి రౌండ్గా ఫుల్గా పక్కది ఏది కూడా ఫిల్ చేయకూడదు అలాగే ఇది కంప్లీట్గా ఫిల్ చేయాలి గ్యాప్లు అయితే ఉండకుండా ఓకే నెక్స్ట్ మనకి ఈ విధంగా మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీకి మూడు కాలమ్స్ ఇచ్చేసారు సో దేని విధానంలో మీరు ఫిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే ఇక్క మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఇక్కడ మీరు ఫస్ట్ పేజ్లో బ్లూ ఇంక్ కానీ బ్లాక్ ఇంక్ కానీ బాల్ పాయింట్ పెన్తో మాత్రమే ఫిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది అది ఏంటి అంటే మీ పేరు హాల్ టికెట్ నెంబరు ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్ యొక్క నేము డేట్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ అలాగే మీ యొక్క సిగ్నేచర్ అనేది పెన్తో మాత్రమే ఫిల్ చేయాలి మీరు ఫస్ట్ పేజ్లో ఈ విధంగా ఉంటుంది ఫస్ట్ పేజ్ ఇక్కడ మీరు పెన్తో మాత్రమే ఫిల్ చేయాలి ఇక సెకండ్ పేజ్లో మాత్రం ఈ ఆన్సర్స్ అన్నీ కూడా మీరు టూ బీ పెన్సిల్
ఉంటుంది ఎగ్జామ్ అనేది చాలా జాగ్రత్తగా మీరు ఫిల్ చేయాలి అలాగే మీరు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ముందు వెళ్తారు కాబట్టి అక్కడ మీకు ఈ ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్లో ఉన్న ఇన్స్ట్రక్టర్ అతను కూడా మీకు క్లియర్గా చెప్తాడనమాట సో ఎలా ఫిల్ చేయాలి ఏంటంటే మీకు ఏ డౌట్ ఉన్నా వెంటనే అతన్ని పిలిచి మీరు అడగండి అంతేకాని మీరు మొహమాట పడి రాంగ్ అయితే ఫిల్ చేయొద్దు సో మీకు ఎటువంటి డౌట్ ఉన్నా కూడా వాళ్ళు మీ దగ్గర వచ్చి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి మీతో ఫిల్ చేయించే వెళ్తారు ఫస్ట్ పేజ్ ఓఎంఆర్ షీట్లో సెకండ్ ఆన్సర్స్ మాత్రం మీ ఇష్టం మీరే చేసుకోవాలి వాళ్ళ ఆన్సర్స్ ఆన్సర్స్ అయితే ఏం చెప్పరు ఓకే తర్వాత మీరు బాస్ అయిన తర్వాత ర్యాంక్ కార్డు ఈ విధంగా వస్తుంది ఎంత ర్యాంక్ వచ్చింది ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చాయి ఏంటనేది దాన్ని పెట్టి మీరు నెక్స్ట్ వెబ్ కౌన్సిలింగ్లో మీకు ఏ ఏ కాలేజ్ కావాలి ఏ కోర్స్ కావాలి అనేది ఆప్షన్స్ అనేది ఇచ్చుకోవాలి ఉంటుంది ఇచ్చుకున్న తర్వాత మీకు కౌన్సిలింగ్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు ఒక కాలేజ్ అనేది అలర్ట్ అవుతుంది మీరు ఆ కాలేజ్కి వెళ్ళి జాయిన్ అయిపోవచ్చు ఒకవేళ ఆ కాలేజ్ కనుక మీకు నచ్చకపోతే ఆ కోర్స్ నచ్చకపోయినా మళ్ళీ సెకండ్ కౌన్సిలింగ్ కూడా ఉంటుంది దానికి కూడా మీరు ఆప్షన్ అయితే ఇచ్చుకోవచ్చు అనమాట ఓకే కొన్నిటికి థర్డ్ కౌన్సిలింగ్ కూడా ఉంటుంది సో అవన్నీ తర్వాత విషయం మీకు మంచి మార్క్స్ వస్తే మీకు స్టార్టింగ్లోనే వస్తుంది అనమాట సో మంచి మార్క్స్ మంచి ర్యాంక్ వచ్చినా కూడా కొందరు మంచి కాలేజ్ ముందు ఇచ్చుకోకపోతే ఆప్షన్స్ అనేది తెలియకపోతే అక్కడ కూడా మీరు లాస్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది సో కౌన్సిలింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు ఎవరైనా తెలిసిన వాళ్ళని తీసుకుని వెళ్ళండి సో మీకు బాగా బెనిఫిట్ అయితే అవుతుంది ఓకే ఇక మీకు అందరికీ కూడా తెలిసిన విషయమే సిలబస్ అనేది ఆల్రెడీ చెప్పాను టెన్త్ క్లాస్లో ఉన్న మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ సో ఒకసారి టాపిక్స్ వైజ్ చూద్దాం అనుకుంటే మీకు అది కూడా చెప్తాను చూడండి మ్యాథ్స్లో మనం చూసినట్లయితే నెంబర్ సిస్టమ్ రేషనల్ అండ్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ రియల్ నెంబర్స్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ అండ్ దేర్ ప్రాపర్టీస్ ఆల్జీబ్రా నుంచి ఫండమెంటల్ ఆపరేషన్స్ ఇన్ ఆల్జీబ్రా ఎక్స్పెన్షన్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ క్వాడటిక్ ఈక్వేషన్స్ అర్థమెటిక్ జామెట్రిక్ అండ్ హార్మోనిక్ ప్రోగ్రెషన్స్ అండ్ ఇన్ఎక్వాలిటీస్ ట్రిగ్నోమెట్రీ నుంచి ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రేషియోస్ ఐడెంటిటీస్ హైట్స్ and డిస్టెన్సెస్ యాంగిల్స్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ అండ్ డిప్రెషన్ అండ్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్స్ జామెట్రీ నుంచి లైన్స్ అండ్ యాంగిల్స్ ట్రయాంగిల్స్ క్వాడ్రిలేటరల్స్ సర్కిల్స్ అండ్ కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ మెన్సురేషన్ నుంచి ఏరియా అండ్ వాల్యూమ్స్ ఆఫ్ ప్లేన్ ఫిగర్స్ సర్ఫేస్ ఏరియా అండ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ సాలిడ్స్ స్టాటిస్టిక్స్ నుంచి మెజర్స్ ఆఫ్ సెంట్రల్ టెండెన్సీ అండ్ డిస్పెర్షన్ కొరిలేషన్ రిగ్రెషన్ అండ్ ప్రాబబిలిటీ ప్రాబబిలిటీ నుంచి మనకి ర్యాండమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఈవెంట్స్ డిసిషన్ అండ్ మల్టిఫికేషన్ థేరమ్స్ ఆఫ్ ప్రాబబిలిటీ కండిషనల్ ప్రాబబిలిటీ అండ్ బేబ్స్ థేరమ్ ఫిజిక్స్ నుంచి మనకు చూసినట్లయితే ఈ ఫార్టీ మార్క్స్ కూడా ఫార్టీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి యూనిట్స్ అండ్ డైమెన్షన్స్ నుంచి సిస్టమ్ ఆఫ్ యూనిట్స్ డైమెన్షనల్ అనాలిసిస్ అండ్ డైమెన్షనల్ ఈక్వేషన్స్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ వెక్టర్స్ నుంచి స్కేలర్ అండ్ వెక్టర్ క్వాంటిటీస్ ఎడిషన్ అండ్ సబ్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ వెక్టార్స్ రిజల్యూషన్ ఆఫ్ వెక్టర్స్ స్కేలర్ అండ్ వెక్టర్ ప్రొడక్ట్స్ కైనమెటిక్స్ నుంచి రెక్టిలీనియర్ మోషన్ యూనిఫార్మ్లీ యాక్సలరేటల్ మోషన్ ప్రొజెక్టైల్ మోషన్ అండ్ సర్క్యులర్ మోషన్ డైనమిక్స్ నుంచి న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ మోషన్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మొమెంటమ్ అండ్ ఫ్రిక్షన్ వర్క్ ఎనర్జీ అండ్ పవర్ నుంచి వర్క్ ఎనర్జీ తీరం పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అండ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ పవర్ అండ్ కొలిజన్ గ్రావిటేషన్ నుంచి gravitational law and field acceleration due to gravity orbital velocity and satellite elasticity nunchi hooke's law elastic constants and stress strain curves surface tension nunchi surface energy surface tension angle of contact excess pressure and capillary rise viscosity nunchi cohesion and adhesion coefficient of viscosity and stokes law థర్మోడైనమిక్స్ నుంచి జీరో తల ఫస్ట్ లా అండ్ సెకండ్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ ఐసోథర్మల్ అండ్ ఏడియాబెటిక్ ప్రాసెసెస్ అండ్ ఎంట్రోపీ కెమిస్ట్రీ నుంచి మనకి యాటమిక్ స్ట్రక్చర్లో థామ్సన్ రోదర్ఫర్డ్ అండ్ బోర్స్ మోడల్స్ ఆఫ్ యాటమ్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ అండ్ పీరియాడిక్ ప్రాపర్టీస్ కెమికల్ బాండింగ్ నుంచి అయానిక్ బాండ్ కోవలెంట్ బాండ్ మెటాలిక్ బాండ్స్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ అండ్ విఎస్సిపిఆర్ థియరీ నెక్స్ట్ వాటర్ టెక్నాలజీ నుంచి హార్డ్నెస్ ఆఫ్ వాటర్ వాటర్ సాఫ్టెనింగ్ అండ్ వాటర్ ప్యూరిఫికేషన్ సొల్యూషన్స్ నుంచి టైప్స్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ రోల్స్ లా కోలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ అబ్నార్బల్ మాలిక్యులర్ మాస్ ఎలక్ట్రో కెమిస్ట్రీ నుంచి ఎల్ట్రోలైటిక్ అండ్ గ్యాల్వనిక్ సెల్స్ ఫైరడైజ్ లాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోలసిస్ అండ్ ఎల్ట్రోడ్ పొటెన్షియల్ పాలిమర్స్ నుంచి క్లాసిఫికేషన్స్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ ప్రిపరేషన్ ఆ
प्रजेंट एवरना कोचिंग वेतू उ वाल मॉडल पेपर्स अलग प्रीविय पेपर्स अभी प्राक्टिस अलग बब्ली पद्धति क्लियर का तेजकने वाली ओके फ्रेंड्स इंका मेमान डे कामें अड़केंटे तक को रिप्ले ओके अंदर की क्लियर चपेनक मरों सारी डेट्स चुपता मुफ एप्रि चवर तेदी मन की एग्जाम अने मे पद उदय पदको गंटल मध्यान गंट वरक रे गंटल जो रिजल्ट अने इवेद मेना विदल एग्जामे फीज़ वे मन की एससी एस टी वाली की वंद रूपये ओसीबीसी वाली की नाग वंद रूपये सिलबस अने टेन्त क्लास मैथ्स फिजिस् कैमस्ट्री टेक्स्ट बुक्स तरह इंटर वाल अल्लाई चुस्को टेन्त पास अगर अल्लाई चुस्को टेन्त एग्जाम रात रिजल्ट को अल्लाई चुस्को दी एज लिमट लेना ओके पेन दिल्ली ओएम रिश्त फस्ट पेज में पिछली डीटेल सैकेंड पेज आंसर्स मोतम पेनल तो मतमे पिछली वन ट्वेंटी मार्क्स उ फिफ्टी मैथ्स फार्ट फिजिस् थर्ट कैमस्ट्री ओके फ्रेंड्स इधर कंप्लीट इंफर्मेशन थैंक यू हेव ए नैक्स्ट डे अंदर आल देस्ट